உலகெங்கும் வாழ்கின்ற தமிழர்களுக்கு தமிழ் வணக்கம் யூடியூப் சேனல் சார்பாக ஒரு அன்பு கலந்த வணக்கங்கள் நேர்களே நம்மளுடைய தமிழ் வணக்கம் யூடியூப் சேனல்ல வாரந்தோறும் ஒரு சிறப்பு விருந்தினரை அழைத்து கொண்டு அவர்களுடைய கருத்துக்களை உங்களோடு உரைய உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த விதத்துல இன்றைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு நம்மளுடைய அழைப்பதிலே ஏற்று ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருக்கிறார் ஹீலர் சரவணன் அவர்கள் ஹீலர் அப்படின்னா புதிய அக்குப்பஞ்சர் மருத்துவத்தின் மூலம் சிகிச்சை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஹீலர் சரவணன் அவர்கள் அவர்களை உங்கள் சார்பாக வரவேற்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா ஒரு ஒரு வார இடைவெளிக்கு பின்பு மீண்டும் உங்களை ஒரு நல்லதொரு நிகழ்ச்சி சந்திக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி நேர்களை இன்றைக்கு அதிகப்படியான மக்கள் வந்து ஒரு வித நோயினால நம்ம பாதிக்கப்பட்டு இருக்கோம் அந்த நோயின்னு சொல்லக்கூடாது அது மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டம்னே சொல்லலாம் அந்த கஷ்டம் ஏன் ஏற்படுது அப்படிங்கறத நம்ம ஐயாட்ட கேட்க போறோம் சரி புது போட விரும்பல அது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் உயர் ரத்த அழுத்தம் குறைந்த ரத்த அழுத்தம் ஹை பிபி லோ பிபி இந்த பிரச்சனையினால இன்னைக்கு அதிகப்படியான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கோம் ஹை பிபி உள்ளவங்களுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படபடன் வேர்க்க ஆரம்பிச்சது உடல் பதட்டம் ஒரு உடல் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுக்கம் வந்து உடனடியாக அவங்க வேற நிலைக்கு போறாங்க அதே மாதிரி குறைந்த ரத்த அழுத்தம் உள்ளவங்க லோ பிபி ஆன உடனே ரத்த அழுத்தம் குறைஞ்ச உடனே அவங்க வந்து மயக்க நிலைக்கு போறாங்க இது போல சம்பவங்கள்லாம் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இருக்குது இந்த ரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன ரத்த அழுத்தம்னா என்ன அதை பத்தி நம்ம ஹீலர் சரவணன் சார் அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கலாம் ஐயா அந்த முதல்ல வந்து பிபினா அந்த ரத்த அழுத்தம்னா என்ன அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க பிளட் ப்ரெஷர்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஆஹ் கண்டிப்பா ஏன்னா இன்னைக்கு நவீனமான வாழ்க்கையில ரத்த அழுத்தம் ஒரு சவாலா தான் இருக்கு சவாலா இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த அழுத்துக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியும் போது அந்த சவாலை எதிர்கொண்டு நம்ம வாழக்கூடிய தைரியம் கிடைக்க பெற்ற ஒவ்வொரு மனித உயிருக்கும் பொதுவா பிபி என்பது எதன் அடிப்படையில ஏற்படுது பிபினா என்ன இப்ப நம்ம உடம்புல வந்து பல உறுப்புகள் இருக்கு அதுல ராஜ உறுப்பான இருதயம் அந்த ராஜ உறுப்பான இருதயம் வந்து பல உறுப்புகளை இயக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கு அதுல இறைப்பை இருக்கலாம் மண்ணீரல் இருக்கலாம் குடல் இருக்கலாம் இன்னும் கிட்னி இருக்கலாம் இன்னும் கல்லீரல் பித்தப்பை இன்னும் மூளை இன்னும் நரம்பு மண்டலம் திசை மண்டலம் இன்னும் பல பகுதிகளுக்கு தேவையான ஆற்றலை அதாவது உயிர் ஆற்றலை உயிர் ஓட்டத்தை ரத்த ஓட்டம் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ரத்த ஓட்டம் போகிறதுக்கு முன்னாடி உயிர் ஓட்டம் போனாதான் ரத்த ஓட்டம் பின்தொடர்ந்து போகும் இது சராசரியா நடந்துட்டு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனா இது நடக்குது இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பேச்சுல கூட அந்த இயக்கம் வந்து நடந்துட்டு இருக்குது அப்ப பிபிங்கிறது இப்ப இந்த இயக்கம் நடந்துட்டு இருக்குது பேர் இறைப்பைக்கு தேவையான சக்தி ஓட்டத்தை கொடுக்கறதும் குடலுக்கு தேவையான சக்தி ஓட்டத்தை கொடுக்கவும் இன்னும் உச்சந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் எங்கெங்க சக்தி ஓட்டம் தேவையோ உயிர் ஓட்டம் தேவையோ இன்னும் வெப்ப ஆற்றல் தேவையோ அதை அவை அவை அனைத்தையும் சராசரியா பிரிச்சு கொடுத்து பராமரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பொறுப்பு மிக உன்னதமான பணி ராஜ உறுப்பான இருதயத்துக்கு சரிங்க இப்ப இது வந்து இந்த இயக்கம் வந்து சராசரி நடக்கும் போது நமக்கு எந்த ஒரு பலகீனமும் இல்லை ஆனா இதுல பலகீன எப்ப ஆரம்பம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சிக்கல் இடைஞ்சல் உள்ள ஏற்படும் போது அது கண்ட்ரோல் பண்றது எல்லாமே ராஜ உறுப்பான இருதயத்துக்கு மூலமாக மெயினா உயிரோட்டம் தான் அந்த உயிரோட்டத்தை ஒரு உறுப்புக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கு உதாரணமா உங்களுக்கு இப்ப நீங்க காலையில சாப்பிட்டு இருக்கீங்க நல்லா சாப்பிட்டு இருக்கீங்க இப்ப அந்த சாப்பிட்ட உணவு செரிமான அடையறதுக்கு 
வயிறுக்கு பவர் பத்துலன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது எனர்ஜி இல்ல சக்தி இல்ல அப்ப என்ன பண்ண அப்படின்னா இருதயத்திட்ட இருந்து சக்திய பெற்றுக்கும் பெற்றுக்கும் அப்ப உயிரோட்டத்தை எனக்கு நீ அனுப்பு அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர் சக்தி எனக்கு நீ கரெக்டா கூடு இப்ப நான் அத செரிமான சக்திக்கு அதை நான் பயன்படுத்தி நல்ல டைஜஷனை ஏற்படுத்திக்கிறேன் அப்படின்னு கேக்குது ஆனா கேக்குறது நமக்கு கேட்காது அவங்களுக்குள்ள நடக்குது ஒவ்வொரு உறுப்பையும் மக்கர் பண்ணும் போது அதாவது தகராறு பண்ணும் போது ஏதாவது இடையூறு வரும்போது அவற்றை சரி செய்யக்கூடிய பிரதான பணியே என்று நாம் கேள்விப்படக்கூடிய நவீன வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பிபி பிபி நவீன வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிபி அதாவது பிளட் பிரஷர் உங்களுடைய கூற்றுப்படி உடல் உறுப்புகளுக்கு தேவையான சக்திய அந்த சமயத்துல அதிகப்படியா இருதயம் கொடுத்துட்டு இருக்குது அத வந்து நம்ம பிபி நினைச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிட்டு அழைக்கிறோம் இருந்தாலி போல் அழைக்கிறோம் இதுதான் பிபி தீமையானவைகளை அவைகள் வெளியேற்றப்படுது <laughs> பிபி வந்து இருதயத்துல தான் அப்படின்னு நம்ம தவறா நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிபி என்பது இருதயம் கஷ்டம் கிடையாது தெளிவா தெரிஞ்சுக்குங்க இருதயம் கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்புகள்ல ஏதாவது கஷ்டம் இருக்கும் போது அந்த உறுப்பை சீரமைக்க கூடிய பணி தான் வேற எதுவுமே இல்ல அப்ப பிபிங்கிறது வந்து உங்களுடைய கூற்றுப்படி மனித உடலுக்கு சிறந்த ஒரு பிபி பிபி இருந்தத நான் அங்க இருந்து இப்ப நான் வண்டியில கார் ஓட்டிட்டு வந்திருக்கேன் மேல வர முடியுது அப்ப நான் இப்ப உங்களோட பேசிட்டு இருக்கும் போது பிபி இருந்தாதான் பேச முடியும் ஓ சரிங்க அப்ப என்னுடைய பேச்சினுடைய குறைவுக்கும் அதிகத்துக்கும் பிபி தேவைப்படுது காரணம் அப்ப கோபமா பேசுறதுக்கும் பிபி தேவைப்படுது பணிவா பேசுறதுக்கும் பிபி தேவைப்படுது நீங்க அந்த டெக்னிக்கல் உட்கார்ந்து அந்த டெக்னிக்கல செய்வதற்கும் பிபி தேவைப்படுது பிபி இல்லைனா எதுவுமே இல்ல எதுவுமே கிடையாது சரிங்க அப்ப பிபி வேணுமா வேண்டாமா நமக்கு கண்டிப்பா உங்களோட கூட்டு பிரகாரம் பிபி இருந்தா தான் ஒரு மனிதன் வந்து துரிதமான வேலைகளை உடனடியாக செய்ய உயிர் வாழணும்னா பிபி இருக்கணும் இருக்கணும் இது வந்து சராசரியா இருக்கிறது சரிங்க இப்ப இதுல நம்மளுடைய பணிகள் எல்லாம் செய்யுது நடந்துட்டு இருக்குது இதுல நமக்கு இறுதி இயங்குறதும் வெளியில தெரியறது இல்ல வயிறு இயங்குறதும் தெரியறது உடல் இயங்குறதும் நமக்கு தெரியறது இல்ல எப்ப தெரியுது அப்படின்னா ஏதாவது சிக்கல் வரும்போது இருதயத்துல நமக்கு அறிவிப்பா தெரியும் அறிவிப்பு தான் அப்பவும் உள்ள உள்ள நடக்கிறத பார்க்க முடியாது அறிவிப்பா நமக்கு வேவ்ஸ் அலைகள் மூலமா அதிர்வுகள் மூலமா நமக்கு அறிவிக்கப்படும் சரி இது ட்ரூ உண்மை சரிங்க இப்ப பிபிக்கான பிபினா என்னன்னு சொன்னீங்க இந்த பிபி ஒரு மனிதனுக்கு அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைவதற்கு என்ன காரணம் அதை பத்தி சொல்லுங்க அதிகரிக்கிறதுக்கு குறைவதற்கு காரணம் இப்ப அதிகரிப்புக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து இது ரொம்ப லேசா சொல்லலாம் இப்ப உங்க வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையன் இயல்பா இருக்கும்போது பிபியினுடைய தேவை ஏற்படல இப்ப ஒரு போட்டியில கலந்துக்கிறான் ரன்னிங் ஓட்ட பந்தயத்துல கலந்துக்கிறான் வேகமா ஓடணும் இப்ப வேகம்ங்கிறது தேவை இருக்குதாங்க வேகம் அப்ப வேகம்ங்கிறது முதல்ல மனசுல வந்துருச்சு எண்ணத்துல நான் இந்த பந்தயத்துல கலந்துக்கணும் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு இருதயமானது அவனை முழுக்க இயங்க வைப்பதற்காக என்ன அலைகள் மூலமாக அவங்களுடைய இயக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக 
பிபி அதிகரிக்கும் இப்ப நீங்க அந்த இதை செக் பண்ணி பார்க்கும் போது இருக்கும் சராசரி அளவை விட உயர்வா தான் காட்டும் கொஞ்சம் உடல் இருக்குது உடல் அமைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுபாடு அடையும் இதுதான் உண்மை சரிங்க மாறுபாடு அடையக்கூடியது சரிங்க ஆனா தேவையை பொறுத்துதான் மாறுபாடு அடையும் சொல்லி இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலநிலைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான பிபி அப்படின்னு ஒருத்தவருக்கு தெரிஞ்ச உடனடியாக மருத்துவர்களாம் ஒரு உனக்கு வேற ஒரு மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்கும் இரு ராஜ ஒரு பண இருதயத்தில் பிரச்சனை இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி அதோடைய செயல்பாடு வந்து சரியாக செய்யாதனால உங்களுக்கு வந்து ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகும் இது போன்ற காரணங்களாக முன்வைக்கிறாங்க அதை நோக்கி தான் அந்த பிபி நோயாளிகள் எல்லாருமே வந்து பயணிச்சுட்டு இருக்காங்கோ நமக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி டேப்லெட் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடறாங்க இப்போ புதிய அக்குபஞ்சர் மூலமாக இந்த ஹை ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க உயிராற்றல் பெருகுமா குறையுமா நம்பிக்கை வந்துட்டா நான் வாழணும் எதையும் துணிந்து நான் இந்த பூமியில வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துருது எண்ணம் வந்துட்டா அதுக்கு ஏற்றால் போல் இறுதியமானது கிட்னியினுடைய கண்ட்ரோல முழுக்க பராமரிப்பு முடிச்சு தன்னுடைய ராஜ உறுப்பான கம்பீரத்துக்கு வந்துடும் அப்ப கிட்னிக்குடைய பவர் தேவைப்படாது கிட்னி கரெக்டா ஒழுங்கா இயங்கிட்டு இருக்குது அதுல ஏதாவது மக்கர் பண்ணும்போது அது கவனிக்கணும் அப்ப கல்லீரல் ஏதாவது மக்கர் பண்ணும்போது அதை கவனிக்கணும் வயிறு ஏதாவது மக்கர் பண்ணும்போது அதை கவனிக்கணும் ஒரே டயத்துல மூணு உறுப்பு மக்கர் என்ன வாய்ப்பு <laughs> மருத்துவக்கு <laughs> நுரையீரல் 
பைகள் சுருங்கி விரியும் ஆற்றலை பொறுத்து இறுதி இயங்குது அப்ப இறுதிய நல்லா இருக்கணும்னா நுரையீரல் நல்லா இருக்கும் அப்ப சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையில ஆற்றலை கிரிகிக்கக்கூடிய பவர் வந்து நுரையீரல் காற்று பைகள்னு சொல்லுவோம் இது எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கோ ஒரு மனிதனுடைய ஆரோக்கியத்துல முக்கிய பங்கா இருக்கக்கூடியது இந்த நுரையீரல் இது எந்த அளவுக்கு ஹைஜீனிக்கா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இறுதியமானது குவாலிட்டியா இருக்கும் இறுதி மட்டும் இல்ல மற்ற உடல் உறுப்புகளும் ஹைஜீனிக்கா இருக்கும் குவாலிட்டியா இருக்கும் ஏன்னா அதற்கு சக்தி குறைவு என்பது கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இறுதியா எந்த அளவுக்கு தன்னுடைய பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை கிரிகிக்கக்கூடிய பவர் இருக்கும் போது எந்த உறுப்புகளும் நோய் என்பது இல்லை கஷ்டம் என்பது இல்லை அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இறுதியத்தில் எந்த கஷ்டமும் இருக்காது ஏன்னா முழு கண்ட்ரோல் காற்றினுடைய பைகள்ல வந்துட்டு எல்லாமே சுருங்கி விரியறது நீங்க எந்த ஒன்னா இருக்கு இப்ப நீங்க பேசும்போது என்ன நம்மளுக்கு சுருங்கி விரியக்கூடிய நிகழ்வு நடக்குது ஆனா அதை கவுண்ட் பண்ண முடியாது குடலும் சுருங்கி விரியக்கூடிய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்குது இறை பையும் சுருங்கி விரியக்கூடிய கண்ட்ரோல்ல தான் கிட்னி சுருங்கி விரியக்கூடிய கண்ட்ரோல்ல தான் கல்லீரலும் சுருங்கி விரியக்கூடிய கண்ட்ரோல்ல தான் ஏன் பெண்ணினுடைய கர்ப்பையும் சுருங்கி விரியக்கூடிய கண்ட்ரோல்ல தான் அப்ப மூளை உட்பட சுருங்கி விரியக்கூடிய கண்ட்ரோல்ல தான் சரி அப்படி இருக்கும்போது நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் அடைப்பு என்பது இல்ல அடைப்பு என்பது வந்து சக்தியினுடைய குறைவு தான் உயிரோட்டத்தினுடைய தடை காரணமாக தான் அப்ப அந்த உயிரோட்டமானது கிடைக்க பெறும்போது ரத்த ஓட்டம் போயிரும் சரிங்க அப்ப அந்த உயிரோட்டம் அங்க தடை ஏற்படுறது சில கொஞ்சம் நம்மளுடைய தவறுகள்னால நம்மளுடைய தவறுகள் என்னன்னு தெரியும் இயற்கைக்கு மாறான பழக்க வழக்கங்கள் பழக்கங்கள் அது வழக்கமாக மாறியது பழக்கப்படுத்துறோம் அது வழக்கமா மாறி அந்த பழக்கத்தினுடைய வழக்கத்தின் காரணமா தான் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படியே அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய ராஜ உறுப்பு அவற்றை சரி செய்யும் உன்னதத்தோடு கம்பீரத்தோடு தான் இருக்கும் வாழும் நாட்கள் வரை இந்த பூமியில வாழக்கூடிய நாட்கள் வரை கம்பீரமாவே இருக்கு அதனாலதான் ராஜ ஒரு ராஜா சரி இப்ப இந்த இருதயத்துல இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்தாய் குழா ரத்த குழாய் எல்லாம் சுருங்கி உரியும் தன்மை இருக்குது அதனால வந்து பிபி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரத்த அழுத்தங்கிறது வந்து நார்மலா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு கையசைவு கூட இல்ல ஆனா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு ஆனா அவருடைய பிபி அதிகமாகிறதுக்கான காரணம் என்ன அவருடைய பிபி அதிகமாகிறதுக்கு காரணம் என்ன காரணம் அவங்களுக்கு என்ன காரணம்னு அதாவது சும்மா இருக்கிற நபருக்கு பிபி இன்க்ரீஸ் ஆகுது என்ன காரணம் எந்த வேலையும் செய்யாம இருக்கிறாரு இப்ப நான் உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு மனிதன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அவருக்கு எந்த வித டென்ஷனுமே இல்லை ரொம்ப ஃப்ரீ மைண்டா தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லைன்னா சும்மா பெட்லேயே இருக்கான்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஆனாலும் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியான பிபி இருந்துகிட்டே இருக்கு அவருக்கு வந்து குறைவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாம இருக்குது அது எதனால அதிகம் அதிகம்னு அளவீடுல நீங்க சொல்றீங்களா ஆமா அதிகம் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சது அளவீடு அளவீடு தான் அதிகமா அந்த அளவீட்டுல இருந்தா தான் அவர் உயிர் வாழ முடியும் அவரு அந்த பிபி கண்ட்ரோல் நீங்க சொல்ற அளவீட்டுல தான் அவர் உயிர் வாழ முடியும் அளவீடு என்பது எதுலயும் பொருந்தாது இப்ப நூறு இருநூறு கோடி ஜனங்கள் இருந்தாங்கன்னா இருநூறு கோடிக்கு வேறு வேறு விதமான நிலையில தான் அந்த இறுதி இயங்கி ஆகணும் இதுதான் உண்மை இதுல அவரு அளவீட் அதாவது வாழ்நாள் முழுக்க அப்படியே இருக்காருன்னா அப்படி இருந்தாது அவர் வாழ்வார் அது கீழே இறங்கினா இறந்து போயிருவார் அந்த அளவீட்டுல இருந்தாதான் அவர் வாழ வாழ முடியும் அது கீழே இறங்கினா இறங்க அவருக்கு எந்த ஒரு இது இல்ல ஏதாவது ஒரு 
கடந்து போகணும் எனக்கு இது தேவை அது தேவை அப்படிங்கறது வெளியில சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டாங்க சொல்லாத நபர்கள் அமைதியா இருப்பாங்க அமைதியா இருக்கும் போது தேவைக்கு ஏற்ப அந்த எதிர்த்தினுடைய செயல்பாடு கண்டிப்பா சிக்கல் இல்லாம சுகமான முறையில அவங்கள வாழ வச்சுட்டு இருக்கும் அப்படி பிபி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதற்கு அதற்கு எந்த தீர்வும் கிடையாதுங்களா ஒரு அமைதியா இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு பிபி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேக்குற கேள்வி எனக்கு புரியுது பிபி இல்லாம எந்த நபரும் வாழ முடியாது ஒரே பதில் சரிங்க பிபி தேவை அவங்களுக்கு அவங்க அந்த பிபி பிளட் பிரஷர் ரத்த அழுத்தம் சரியான முறையில எல்லா பாகங்களுக்கும் போகும்போது அவங்க இயற்கையான வாழ்க்கை வாழ்றாங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப செயற்கையான விஷயங்கள் உள்ள வரும்போது இயற்கைக்கு மாறானது உள்ள நடக்கும் அப்பவும் என்ன செய்யும் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இயற்கை சக்திகள் யாவும் ஒண்ணு சேர்ந்து அந்த செயற்கையானவை வெளியே எவாபரேட் பண்ணக்கூடிய மிக உன்னதமான பணி நடக்கும் அது ஜாஸ்தியா நடக்கும் ஜாஸ்தி அதிகமா நடக்கும் அதுக்கு பணி அதுக்கு சிரமம் அதாவது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்படி போகும்போது என்ன அவங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் மயக்கத்தில் இருப்பாங்க ஒரு செகண்ட் மயக்கம்னா ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லா மயக்கம் கிடையாது ஒரு செகண்ட் இந்த ஒரு செகண்ட் ஒரு அறுபது ஒரு முப்பது முன்னாடி ஒரு சுத்தி சுத்தி அவ்வளவுதான் அந்த செகண்டுக்குள்ள இறுதியமானது அந்த பணியை முடிச்சிருக்கும் அந்த ஒரு செகண்ட் நமக்கு மூளையில செயல்படக்கூடியது என்னாக தெரியல மயக்கம் ஒரு மாதிரி சுத்துது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சுத்தக்கூடிய நேரம் போது இறுதி அந்த வேலையை முடிக்காது இந்த செகண்ட்ல முடிச்சிருந்தோம் சரிங்க எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் வருது அதாவது எனக்கு அதிக பிபி இருக்கு அப்படின்னு என்னை நான் வந்து ஒரு நோயாளியா இருந்து உங்கள்கிட்ட உங்களை நாடி வரேனா நீங்க இப்ப வரைக்கும் இது வரைக்கும் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாமே ஒரு மனிதனுக்கு பிபி இருங்கிறது வந்து இருந்தா மட்டும்தான் அவனால திறம்பட செயல்பட முடியும் மனிதனுக்கு மனிதன் செயல்படும் பி பிபியோட அளவு வேறுபடுங்கிறீங்க இப்ப என்னுடைய ஒரு பயம் காரணமாக நான் உங்களை தேடி வரும் பொழுது நீங்க எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அது அறிவுரையா அல்லது மருத்துவமா மருத்துவம் கொடுக்கணும் இருதயத்துக்கு தேவையான உயிரோட்டம் வேணும் உறுப்புகளுக்கு தேவையான உயிர் உயிரோட்டம் வேணும் பெருசா இருதயத்துக்கு நாங்க ஒண்ணும் கொடுக்கறது இல்ல புரியுதுங்களா மற்ற உறுப்புகளுக்கு தேவையான உரு உயிரோட்டம் மட்டும்தான் இந்த புதிய அக்குபென்சர்ல இருக்கக்கூடிய நாடி பரிசோதனையை உணர்ந்து மனதிலே உணரும் போது அது என்ன எந்த சக்தியானது குறைவு இருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா தெரியும் அந்த சூழல்ல உங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறது தெரியும் அதை பார்த்துட்டு அந்த உயிரோட்ட துவார பகுதியானது சக்தி பகுதியானது உங்க மேலேயே இருக்கு உங்க தோல்ல கோடிக்கணக்கான துவாரங்கள் இருக்கு ஓட்டை இருக்க இல்லையா இருக்கு கண்டிப்பா ஓட்டை இல்லாத மனிதன் கிடையாது அந்த வியர்வை துவாரங்களை கரெக்டா நம்ம சூஸ் பண்ணி அந்த பகுதிய லேசான அழுத்தம் கொடுக்கலாம் கை வரல கொண்டு இல்லைன்னா ஊசியை கொண்டு தொடலாம் இது வந்து உயிரோட்டம் தானே பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரோட்டம் அது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எந்த உறுப்புக்கு தேவை அப்படிங்கிறது தெரியும் நுரையீரலுக்கு தேவைப்படுதா இல்ல வயிற்றுக்கு தேவையான ஆற்றலா பெரும்பாலும் வயிற்றினுடைய எனர்ஜி பலவீனத்தன்னா பலவீனத்தினாலதான் பிபி சராசரியா எல்லாத்துக்கும் ஏற்படக்கூடிய இந்த எளிமையான தமிழ்ல சொன்னோம்னா செரிமான குறைபாட்டுனாலதான் செரிமான குறைபாட்டுக்கான அந்த ஒரு லொகேஷனை பார்த்து நம்ம தொடும் போது அந்த உயிரோட்டமானது அந்த உறுப்புக்கு கிடைக்கும் பட்சத்தில் செரிமானம் உங்களுக்கு லெவுக்காக மாறிடும் அப்ப செரிமான குறைபாடு தான் பெரும்பாலும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கும் இன்டேக்னாலதான் அப்ப இன்டேக்கு என்ன அப்படிங்கறது அவங்க உணர்ந்து அதுல செயற்கையானது ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கறத உணர்ந்து அந்த செயற்கையானதை விளக்கிட்டா போதும் அப்ப இயற்கையானது எது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் சாப்பாடு கண்டிப்பா அந்த சாப்பாடு இயற்கையா இருக்கணும் உங்களுக்கு ருசிக்கணும் பசிக்கணும் முதல்ல முதல்ல பசிச்சாதான் ருசிக்க முடியும் பசிச்சு ருசிச்சிங்கன்னா செரிமான கோளாறு கிடையாது அப்ப செரிமான கோளாறு இல்ல அப்படின்னா இருதயத்தினுடைய வேலை 
கண்டிப்பா வயிற்றின் பக்கம் திரும்புவதற்கு இல்ல வயிற்று சீர் அமைப்பதற்கும் கிடையாது இப்ப செரிமான கோளாறே இல்ல நல்லா இருக்கு ஆனா அவருக்கு பிபி இல்ல இயற்கையான பிபி அவருக்கு இருக்கு உங்களுடைய செயல்கள் செய்வதற்கு இயற்கையான பிபி தானாவே நடந்துட்டு இருக்கும் இதுல எந்த இடையூறும் கிடையாது நீ வாழ்நாள் முழுக்க சுகமான வாழ்க்கை வாழலாம் அப்ப உங்களுக்கு கியூர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஏன்னா செரிமானம் சரியாயிடுச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க செயற்கையான விஷயங்கள் பக்கம் போக மாட்டீங்க இயற்கையான உணவுக்கு கண்டிப்பா வந்துடுவீங்க இயற்கையான உணவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா என்ன ஆகு செரிமானம் நல்லா நடக்கும் செரிமானம் நல்லா நடந்தா பிபியினுடைய தேவை ஹை உயர் வகை ரத்த அழுத்தம் அங்க தேவைப்படுமான கண்டிப்பா கிடையாது சராசரி இயற்கை ரத்த அழுத்தம் கண்டிப்பா இருக்கும் சராசரி என்னன்னு தெரியாது அளவீடே கிடையாது எண்ணில் நிச்சயமாக வராது அப்ப எண்ணில் வருது அப்படின்னா வேற ஒண்ணு அழகா நேர்களை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கண்டிப்பாக ஹை பிபி லோ பிபிலாம் நினச்சி நம்ம ரொம்ப வருத்தப்பட்டு விட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி ஹை பிபி எதனால் ஏற்படுது அதுக்கு என்ன மாதிரி மருந்துகள் சாப்பிடணும் பிபிக்கு மருந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தா வருஷம் ஃபுல்லாக மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் வருத்தப்பட்டு விட்டுருக்கோம் ஹீலர் சரவணன் ஐயா சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே நமக்கு எல்லாம் ஒரு வியப்பு அளிக்கக்கூடியது பிபி ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ராஜகுருப்பான இருதயம் செயல்பட தூங்குவதற்கான ஆரம்பம் நன்றி <laughs> 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 மீண்டும் நல்லதொரு நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி நேர்களே வணக்கம்